گیارہویں بات جو بتائی گئی جس کے کرنے سے عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ یہ ہے کامل توجہ کے ساتھ جمعے کا ادا کرنا پورے خوشو اور خضو کے ساتھ جمعہ پڑھنا جمعے کی نماز پڑھنا مطلب یہ ہفتے واری گناہ کیسے معاف ہو وہ بات ہے وہ روز کے گناہ تھے مطلب نماز سے نماز تھے اب ویکلی گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہمارے جمعہ سے جمعہ آپ صلی اللہ علیہ بخاری کی روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور اتنا پرفیکٹ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اپنے آپ کو اچھے سے صاف کرتا ہے اچھے سے دھوتا ہے پھر فرمایا صفائی کرتا ہے جہاں تک بھی ہاتھ جاتا ہے پھر اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے مطلب اپنے بالوں میں تیل لگاتا ہے پھر اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے مطلب اگر میسر نہ ہو خود کی نہ ہو تو گھر والوں کی خوشبو بھی لگا سکتا ہے لے کر تو لے کر خوشبو لگاتا ہے اتر لگاتا ہے پھر کہتے ہیں پھر نکلے اور مسجد میں آئے اور اگلی صفوں میں بیٹھے آگے بیٹھے جا کر اس کے بعد جو ہے دو آدمیوں کو الگ نہ کرے مطلب پیٹ اگال اگال کے نہ جائے دو آدمیوں کو الگ نہ کرے اگلی صف میں جا کے بیٹھے اور اس کے بعد جتنی نماز اس کے مقدر میں ہوتی نماز کو ادا کرے مطلب جتنی ہو سکتی نفل پڑھے سننا تو نافل کا اہتمام کریں جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہ کر غور سے اس کے خطبے کو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد جمعہ ادا کریں تو ایسے انسان کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جمعہ پڑھنا ہے خوشی اور خضو کے ساتھ ویکلی گناہ معاف کروا لینا ہے اچھے سے نہا جہاں جا کر ہاتھ جا سکتا ہے تیل لگایا خوشبو دیکھیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ بولے ارے بہت مشکل کام دکھ رہا ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں پھر تیل لگایا خوشبو لگائی مسجد گئے اگلی صفوں میں بیٹھے لوگوں کو انگالا نہیں مطلب خالی جگہوں میں سے گئے اس کے بعد دو لوگوں کو الگ نہیں کیا نزدیک بیٹھے خود خطیب کو غور سے دیکھا سنا جمعہ پڑھی تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں